ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയില് ഞാനും കൂളിംഗ് ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടാവും അന്നേരം കണ്ണുവേദന ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മള് കർണാടകത്തില് ലാസ്റ്റ് ദിവസം നമ്മള് മൈസൂര് മൈസൂര് മാർക്കറ്റ് ആണ് അവിടെ പോയി ആ വീഡിയോയിലെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളാണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ മാർക്കറ്റില് നമ്മള് പോയി വലിയ മാർക്കറ്റ് ആണ് കുറെ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ട് അതിന്റെ ഒരു മാർക്കറ്റ് ദേവ ദേവ അങ്ങനെ എന്തോ ഉണ്ട് അതിന് വീഡിയോ എന്നത്തെ പറയുന്നത് കേട്ടോ പേര് മറന്നു ആ ദേവ ആ മാർക്കറ്റിലാണ് ഈ നമ്മള് പോയതാണ് അപ്പൊ അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കുറെ കാണാനുള്ള കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളും പിന്നെ ഡ്രസ്സിനെല്ലാം വിലക്കുറവുള്ള സ്ട്രീറ്റ് സംഭവം അതെല്ലാം പോയി അന്നേരം അതെ അന്നേരം എനിക്ക് കണ്ണുവേദന ആയതുകൊണ്ട് കുറഞ്ഞ വിലക്ക് ഡ്രസ്സും ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എടുക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും എടുക്കണമെന്നല്ല ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത് എടുക്കാനും ഒരു ഭാഗത്ത് കണ്ണുവേദന ആയിട്ട് ഇത് പോയത് അന്നേരം ഇവള് പറഞ്ഞു കണ്ണട ഞാൻ വിചാരിച്ചു എടുത്തു നോക്കണം പറഞ്ഞില്ല പറഞ്ഞു അന്നേരം തിരിഞ്ഞിട്ടില്ല ആദ്യം വരുന്ന ദിവസം വല്ലാതെ പിന്നെ ആടെ തക്കാളിക്കെല്ലാം വില എന്ന് പറഞ്ഞാല് പതിനഞ്ച് രണ്ട് കിലോ മുപ്പത് രൂപ പറഞ്ഞത് നമ്മള് നാട്ടിലെത്തുമ്പോ പക്ഷേ സസ്താർക്കാരെ വീടിയ പന്ത്രണ്ട് റുപ്യ ഉണ്ടായിരുന്നു അഞ്ചു റുപ്യ കിലോ വീട് പന്ത്രണ്ട് റുപ്യ ഉണ്ടായിരുന്നു വീട് വന്നപ്പോ പന്ത്രണ്ട് റുപ്യ പന്ത്രണ്ട് റുപ്യ പക്ഷെ നമ്മള് പോകുമ്പോ പൈസ അധികം ഇവിടെ തക്കാളിക്ക് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിച്ചു അങ്ങനെ പൈസ കൂടുതലാന്ന് അതായത് തക്കാളി അല്ലേ പോയി പോവില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ അതെ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മള് ഡ്രസ് എല്ലാം നോക്കി എല്ലാവർക്കും ഏച്ചുമാർക്ക് അനോട്ടിക്ക് എല്ലാം ഓരോരോ ഡ്രസ്സ് ഇങ്ങനെ എടുത്തിട്ട് വന്നു അപ്പൊ അവിടെ നിക്കാനൊന്നും അധികം കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നമുക്ക് അപ്പൊ ഒരു ചപ്പത്തെല്ലാം എടുത്തിട്ട് വന്നു നമ്മള് നമുക്ക് അവിടെ പോയ കൊറേ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ അവിടുത്തെ സ്ട്രീറ്റിലുള്ള കുറെ കാഴ്ചകളെല്ലാം കണ്ടിട്ട് വരാം അതെ ഭയങ്കര തിരക്കുള്ള സ്ഥലമാണ് പിന്നെ സൗണ്ടും കുറച്ച് കുറവായിരിക്കും നമ്മളെ ഇങ്ങനെ എല്ലാരും കൂടി സംസാരിക്കുന്ന നടക്കായതുകൊണ്ട് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ഒരു ദിവസം നമുക്ക് വീട് വേറെ വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും ഈ കണ്ടിതില് സാധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നലെ ആ പോയ വിശേഷങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അപ്പൊ നാളെ മറ്റന്നാൾ നമ്മൾ കൊച്ചിയിലേക്ക് പോകുന്നത് കൊച്ചിയിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം കൊച്ചിയിൽ ഇന്നലെ പറഞ്ഞു അതിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ നമ്മൾ നാളെ പറയാം എന്തായാലും നമുക്ക് അടുത്ത ടൗണിലെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ കണ്ടിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ കണ്ണിന് വേദന ആയതുകൊണ്ട് ക്ലാസ് ഇട്ടിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ അധികം കണ്ണിന് ഇത് കൊടുക്കണ്ട വെച്ചിട്ട് ക്ലാസ് കിട്ടിയാന്ന് രക്ഷിതാക്കളുടെ ക്ലാസ് ആയിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അപ്പൊ അടുത്തത് ഭയങ്കര മടി ആലാച്ചി ആളിയായിരിക്കും ഒന്നപ്പൊ ഇത് ഗ്ലാസ്സിൽ ഇട്ടിട്ടിരിക്കുന്ന നമ്മളിടുവില്ല കണ്ണിനെല്ലാം വന്ന് ഈച്ചയിൽ അടിച്ചിട്ട് കണ്ണല്ല രാജ്യത്തേക്ക് തുറക്കാനുള്ള എന്നാലും ഗ്ലാസ് ഇടൂല മടിച്ചിട്ട് പണ്ട് ബൈക്കിൽ എടുത്തവടന്നെ ഇങ്ങനെ ഗ്ലാസ് കണ്ണിനെ നല്ലതാണ് ശരിക്കും ഗ്ലാസ് ഇടണം ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇട്ട് പരിചയ പിന്നെ നമുക്ക് ഊരാനും കഴിച്ചു പറ്റില്ല നമ്മളങ്ങനെ ദേവരാജ് മാർക്കറ്റ് അല്ലേ നമ്മളവിടെ മീന ബസാറിൽ പോയി അപ്പൊ അതിനെക്കാട്ടി കൊച്ചുകൂടി വലിയ അങ്ങോട്ടാ അങ്ങോട്ടാ ഓ അക്കടയാ അക്കടാന്നെല്ലാം പറഞ്ഞു തുടങ്ങി കേട്ടാ റസ്ക് അല്ലേ ഇത് ആ റസ്ക് കേട്ടാ അതെ ഇങ്ങനെ ബേക്കറിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള പോലെയുള്ള ഇത് കുപ്പിവള അല്ലേ ആ ഇതേപോലെ തന്നെ കണ്ണടിട്ടില്ലേ ആരോ വർത്താനം പറയുന്നത് ചോപ്പാണ് 
ഇത് പച്ചക്കറി ആണ് കേട്ടാ എന്റെ മോനെ ഓ അങ്ങനത്തെ നമുക്കിടാ റേറ്റ് ചോദിക്കറാ തക്കാളിക്കല എത്ര ചോദിക്കറാ അപ്പൊ അറിയാല നമുക്ക് രണ്ട് കിലോ തക്കാളിക്ക് മുപ്പത് റുപ്പ നാട്ടിൽ എത്ര ഉണ്ട് നാട്ടിലെത്ര ഇപ്പൊ നാട്ടില് തക്കാളിക്കില്ല പൈസ എന്നിട്ട് അത് എങ്ങോട്ടാ പോണ്ടേ എങ്ങോട്ടാ ഇറങ്ങണ്ട ഇരുന്നില്ല കേട്ടാ അതെ ഏത് ഭാഗത്ത് പോണ്ടേ തിരിയുന്നില്ല അത്ര മാറിന് എത്ര അയിമ്പത് റുപ്യ രണ്ട് മാറിന് കേട്ടാ നമ്മൾ ഓണം കഴിഞ്ഞ് അവിടെ പോവണ്ടേനോ ഇവിടെ യാത്ര വന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നേരം സാധനം കണ്ടിട്ട് വായിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ പൂവ് എന്തിനു മേടിക്കുന്നു ഇപ്പൊ എന്തിനാ ഇവര് മേടിക്കുന്നത് ശരിക്കും പൂവ് അമ്പലത്തിൽ കൊടുക്കാനാ കളറ് <laughs> 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 മാർക്കറ്റിംഗ് നീണ്ടി കിടക്കും അങ്ങോട്ട പോണ്ടേ തിരിയില്ല അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ടല്ല ഇങ്ങോട്ട് പോകും നമ്മള് ഡ്രസ്സിന്റെ സ്ഥലമുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാം നമുക്ക് ഇത് പൂവിന്റെ ഏരിയ മാലകള് മാലകള് മാത്രേ ഉള്ളു നമുക്ക് മാല എന്ന് പറഞ്ഞാല് പൂ മാലകള് ഉണ്ടാ കിട്ടുന്ന സ്ഥലാണ് കേട്ടാ ഫുള്ളായിട്ട് കവി അപ്പുറത്ത് തക്കാളി പണിക്കാൻ വേണ്ടി പോയിട്ടുണ്ട് ഇല്ലില്ല ഓണത്തിന് നമ്മളവിടെ പോകണമെന്ന് എത്ര കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ ഇത് ആ ഇത് ഇത് വൈകുന്നേരമ്പോ ഇതെല്ലാം തീരണ്ടേ ഇല്ലെങ്കിൽ ആ കേരള നമുക്ക് മാല കല്യാണ വലിയ പൊക്കോക്ക് മോനെ അങ്ങനത്തോളം പോവാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട്ടാട
ചേമന്തി മല്ലിക ശശി തന്ന ഇങ്ങനത്തെ പോല പൂവിന്റെ മാർക്കറ്റ് കേട്ടാ അത് ഓരോ തരത്തിലുള്ള പൂക്കളാന്ന് പൂവിന്റെ മാലേന്റെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർക്കറ്റ് ആണ് ഇത് കാണാൻ പോലെ ശരിക്കും നേരിട്ട് കാണുമ്പോലേ ഭയങ്കര രസമായിട്ടുണ്ട് രസം മാത്രമുള്ള ഒരു അത്ഭുതം തോന്നുന്നു കാരണം നമ്മളാടെല്ലാം പൂന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് കാണല്ലോ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയ മാർക്കറ്റ് ആയിട്ട് കാണുമ്പോ ഭയങ്കര സംഭവം കേട്ടോ അങ്ങ് കാണൂല കേട്ടോ അങ്ങ് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ഇങ്ങോട്ട് തിരിക്കു വന്നേ ഓരോ സാധനത്തിനും ഓരോ ഏറിയ ആണ് ഈ മാർക്കറ്റ് ഉള്ളത് നമ്മളെ നാടൻ വെത്തില സേലം വെത്തില എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടാ തിരിയില്ല ആ ഇതൊരു കളർ വരണ്ട അല്ലേ വരുത്തിക്കേ നമ്മളെ പൂവിന്റെ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ അപ്പുറം പോയി കവിത വന്നിട്ടില്ല അങ്ങോട്ട് ഭയങ്കര രസമായി കേട്ടോ കവിത കാണേ ഇത് ഓരോ തേങ്ങയാണ് മാർക്കറ്റ് കേട്ടോ തേങ്ങയാണ് കേട്ടോ അത് പഴാന്ന് തോന്നുന്നു നമ്മളെ അവിടെ കിണ്ടി കൊടുക്കുക അല്ലേ തേങ്ങ ഫുൾ തേങ്ങ നമ്മള് നല്ല കട്ടി തേങ്ങ ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇത് വെച്ചാൽ ഇവിടെ വരുന്ന തേങ്ങ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ നോക്കിയിട്ട് എടുക്കൂലോ കച്ചവടത്തിനുണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോല ആടെ പൂവിന്റെ മാലയാന്ന് പക്ഷെ എല്ലാം വൈറ്റ് കാലിയാന്ന് പറഞ്ഞേ ഈ സൈഡും പൂവിന്റെ ആണ് ഈ സൈഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ഐറ്റംസ് അല്ല കേട്ടാ അവിടെ നാട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവട്ടെ ആ ബട്ടർ ഫ്രൂട്ട് കവി നേരത്തെ നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും പറഞ്ഞ സാധനം മനസ്സിലാണ് കഴുങ്ങിന്റെ പൂക്കളാ ഇതെന്തിനാ എടുക്കുന്ന കേക്ക അവരോട് നമ്മളെ കഴുങ്ങിന്റെ പൂക്കളായിട്ടാളത്തിലെ അശുദ്ധിനോട് വെക്കുന്ന പറഞ്ഞത് ഇത് അടക്ക ആ കൊട്ട തേങ്ങ കവി പാക്കറ്റ് ആക്കി മൈസൂരിലുള്ള എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ഉള്ള കടയിലേക്കെല്ലാം കൊണ്ടുപോകുന്ന മാർക്കറ്റ് ആയത് അതാണ് സംഭവം ആ ഇത് ഇതാണ് ആടെ എല്ലാവരും അധികം ആക്കുന്നത് അല്ലേ കർണാടകത്തിലെ അതെ ഈ നാട്ടേ കാണാനേ ഇല്ല കസേര മടിയല്ലേ നമ്മളെ ആ മാർക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു മാർക്കറ്റിന്റെ ചെറിയൊരു മൂലക്കേ പോയിട്ടില്ല ആടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറങ്ങി ചേട്ടാ കാരണം അങ്ങോട്ട് പോണി കുറെ കുറെ പോവാനുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ മാർക്കറ്റിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വന്ന് പുറത്തേക്ക് അവിടെ ഇന്നും കുറെ ഉണ്ടല്ലേ അപ്പൊ അവസാനം നമ്മളിനി ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് ആ ചക്കത്തി ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പുറത്തിട തുണി തുണീന്റെ ഡ്രസ്സിന്റെ ഉള്ള സ്ഥലം ഉണ്ട് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോവാം അപ്പൊ ഡ്രസ്സിന്റെ മാത്രമുള്ള സ്ഥലമാണ് മാക്സിക്കോ അടുത്ത് ഒന്ന് തുറക്കാൻ പറ്റില്ല നൂറ്റി അമ്പത് ഇടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇതേപോലത്തെ എല്ലാം ടോപ്പിന് ഒന്നെടുക്കാം പക്ഷേ അച്ഛ 
ഇതേ പോലത്തെ ടോപ്പ് ഒക്കെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് റുപ്യാണ് ഇടാ തൊട്ട് അപ്പുറത്തുള്ള സ്ഥലത്ത് ആ നൂറ്റി അമ്പത് ഇരുന്നൂറ് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു എത്രയുണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഇതിന് ഇടയിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പതാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളിൽ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് പറയുന്നവർ നല്ല ആളും ഉണ്ട് കേട്ടാ എല്ലാരും ഇന്ന് ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് പർച്ചേസിന് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ യൂട്യൂബ് കുടുംബത്തിലെ തന്നെ കുറെ ആൾക്കാർ ഇവിടെ കണ്ടു ഇവിടെ തന്നെ പഠിക്കുന്നതിലെ കോളേജിലെ ഇന്ന് ലീവല്ലേ അപ്പൊ എല്ലാരും അവരെ ഫാമിലി അങ്ങനെ ഇങ്ങനെല്ലാം വന്നിട്ടുണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർ നമ്മൾ കണ്ടു കേട്ടോ അനോട്ടിക്ക് നല്ല രസം ഈ ചുരിദാറ് എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നൈറ്റിക്ക് വേറെ ഇങ്ങോട്ടേ വാർത്താ പോലും ഒരു പത്തേക്കാ പുള്ളി അങ്ങനെ ഡ്രസ്സിന്റെ ഏരിയ മാത്രമാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ തിരിഞ്ഞാലും അമ്മ നൈറ്റിക്ക് അങ്ങോട്ടൊന്ന് ജസ്റ്റ് പോല അങ്ങനെ ആ ഒരു ഇതിലൂട്ടൊക്കെ ഇതാ ഇതിൽ ഫുള്ള് ആളാന്ന് കേട്ടാ ആ നല്ല രസമുണ്ട് കാണെ വൺ ഫിഫ്റ്റിയാ നടക്കൂല <laughs> 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 അങ്ങനെ നമ്മൾ മൈസൂർ മാർക്കറ്റിൽ എല്ലാം ഒന്ന് കയറി ചേടിച്ചു കുറച്ച് ഡ്രസ്സ് എല്ലാം മേടിച്ചു കുറച്ച് സാധനം മേടിച്ചു ഇങ്ങനെ ആടുന്ന് തിരിച്ച് തിരിച്ച് വരുമോ എന്ന് വന്നിട്ടാണ് ഫുഡും കഴിച്ച് നമ്മൾ നേരെ അതിന് വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നത് ആ വീട്ടിലേൽ ചോളം മണിക്കുമ്പോ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം വെച്ചാല് ഇങ്ങനത്തെ ചോളം മണിക്കല്ലേ പിന്നെ ചോളത്തിന് ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് കാരണം പറഞ്ഞാല് ഈ ചോളം അവര് ചൂടാക്കി ടേസ്റ്റിൽ തിന്നണ്ടി കഴിയും നല്ല തണുപ്പ് വേണം നല്ല തണുപ്പോ അല്ലെങ്കിൽ മഴയോ ഉണ്ടാകണം എന്നാലാണ് അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടത് അല്ല ഇതിപ്പോ ചവക്കാനൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇതിപ്പോ അല്ലെ അല്ല ചിലപ്പോ ആളെ നോക്കിട്ട് എങ്ങനെ രശീതൊന്നും കൊണ്ട് ആ ചോളത്തിനെ പറ്റി വലിയ അറിവൊന്നുമില്ല ആ ഇവനിടക്ക് ചെലവാക്കാ അങ്ങനെ സ്വാഭാവിക നമ്മൾ അറിയാ സ്ഥലത്ത് പോലെ അങ്ങനെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ആ ചെയ്യാ കേട്ടാ എന്താ വെച്ചാല് ഇതേപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു കൊഞ്ചു സാധനം കഷ്ടത്തോടു കൂടി ചാടും പോലെ വേഷം കൊണ്ട് പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെ കൊറേ ആള് പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞല്ലേ ഇതിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നവര് ഉണ്ടാവും ചോളം നല്ല ഇങ്ങനെ കിട്ടിട്ട് ഇങ്ങക്ക് തിന്നുമ്പോ ഒരു രസം ഉണ്ടാവില്ല മറ്റേ രണ്ട് ചോദ്യായാലും ചോദിച്ചു തിന്നാല് കാര്യമുണ്ട് കൊറേ ആള് ഉണ്ടെങ്കില് ഒരു ചോളം മാഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഇത് നിനക്ക് ടേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നോക്കി ടേസ്റ്റ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഇവനൊരു കടി ഞാനൊരു കടി എല്ലാരും കൂടി കടിക്കുമ്പോ ചോളം ചെയ്യും അങ്ങനെ വാങ്ങിയതാണ് 